राशा वर्षा لا جغرافيه موقعت راني ولي تر اقتصاد او سياسه د هيبادونو بشپړه معرفي دا سپوږ می راډیو ډیر درنا او قدر منا وریدون کو سلامونه او نیکی هیله په دې هیله چې د ژوند په ټولو چار کې خاده او بریالیو سیداد یو زلبیا د سپوږ می راډیو نه دراش او ورشه د خبرونې او غوار رسیدلی په نن نه خبرونې کې یو زلبیا زو د استرالیا لوی وچتا او د نارو خلای هواتر پیجرو په دې هیله چې د دې خبرونې تر پای شي بو پر راسره مل وسی د نارو هوا دی نامه لندیز این آر رسمی نوم ناروو نرایوال نوم ناروو جغرافیه ای موقعیت خطی زنی مکوره جنوبی نی مکوره ناروو دی آرام سمندر پا لویدی زبرخه که دو اسوا دی کرخی جنوب تا دی سولمان دی تاپوگانو شمال و دی گریباتی دی تاپوگانو لویدی زلور تا دی خطی ستول البلاد دی یو سلو پینزه پنزوست درجو نه تر یو سلو شپخ شپیتا درجو او دی جنوبی ارز البلاد د درې دېرش د دوه دېرش درجو تر منځ موقعیت لري پراخوالی اته مایل مربع د نړۍ دوه سوه نهه دېرشم هېواد دی څلور خاوې ناورو از لوکېټېډ ان د مېډل اف د پسیفیک اوشن جست ون ډګري بلو د اکوېټر اون سم مپس یو مې سي ناورو بانګ اون ان د مېډل اف د اکوېټر In actual fact, it is actually one degree below. The Naruo de Samandri Kuti Hewa Tertolu Nijde Gawandiyan Dali. Shamal tae da Karavlen Topogan. Junub tae da Solman Topogan. Khatis tae da Grebati Topogan. Aul Vidis tae Pop Wanyo Gini. Akli. Naruo da Ustwa Karche ta di Nijde Wali la Amala Tauda o da Aram Samandar la Ubo Sara. دا گاوندی تو بلا عمل لاندا سمندری هوا لری او دیر ورخت پکی کی نور جغرافیایی زنگرتی آوی نارو دا یوالو یوشت کلومتر مربع او چو کچنه یو تاپوگانو تولگای دی چه دا آسرالیا هوات شمال خطیس لور تا پا دوازر او سل واتن دا آسرالیا دا لوی وچه پا منزنه برخکی پرو تای نارو دا تاپو دیر اگدوالای لشمال خطیس سخا تر جنوب لویدی سپوره شپک کلومتر او دیر سور چلور کلومتر دی دا ناروو دا استوگن تاپو خاور اکلکا و دا کرن ور نده پا شمال که دا ناروو پا ساحلی سیمو که شپک سوا کلومتر اکلکا خاور دا کرلو ور ده چه پلانوالای دری سوا مترو ترستی پا دی سربیر پا دی هواد که روانیو با لگ دی دا دا هواد خاور اواره ده غرون نلری او آتاو یا سلن سیمه دا فاسفیتو دیر بدای کانونو نیوالی ده او پا منزنه برخ که دا بواد پا نامه والاری با دا یادوالو ور دی پا عمومی توگا دا سمندر لسات چخا دا ناروو تر تولو تیت سیما دا آرام سمندر سفر متر او دیر جگ سیما بینو ما زای دی چه شپیت متر لوڑوالی لری سیاسی بشری جغرافیه پلازمین دا یارن خار دی نفوس چه چه کم دول لزرو کسانو ترسی دا ناروو دا نفوس دیموکرافی که زانگرتیاوی دا دی د نفوس ګڼوالای په یو کیلومتر مربع کې څلور سوه اتیا نفر د نفوس ګڼوالای په یو مایل مربع کې یو زرو یو سلو اته پنځوس نفره ښاري ژوند سل سلنه د ژوند تمه په منځنۍ توګه شپږ شپېته کاله د ژوند تمه په نارینه وو کې دوه شپېته کاله د ژوند تمه په ښځو کې اویا کاله او یوه ښځه په ټول عمر کې څلور ماشومان زېږوي نیرو شپیت سلنه او پاتی نور چینایان او روپایان مذهب مسیحی پروتستان کاتولیک ژبه نیروی او انگلیسی لیکی لاتین دی اداری ویش نیرو د اداری ویش لپلاوه په اتصوار لسول سوالیو ویشل کی گی حکومت حکومت جمهوریت د ناروو د ولسي جرګې قوانین او انګلیسي قوانین په دغه هیواد کې نافذ دي 
د دغه هیواد اوسنی ولسمشر باورون واکا دی چې د لومړي وزارت دنده هم پر مخ بیایي په دغه هیواد کې ولسمشر د ولسي جرګې لخوا د درې کلونو لپاره ټاکل کیږي دا ناروو د کابینې وزیران د دغه هیواد د ولسي جرګې له غړو څخه د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي دا ناروو ولسي جرګه اتلس غړي لري چې د خلکو په خوښه د درې کلونو لپاره ټاکل کیږي په ناروو کې ستره محکمه د ناروو تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی د ناروو هره ولسوالۍ یوه سیمه ایزه او یوه د کورنیو ستونزو د حل محکمه لري چې په هره یوه کې دوه قاضیان کار کوي د ناروو قاضی القضا د استرالیا د ملبورن په ښار کې استوګن دی او هر کال څو ځلې د خپلو چارو د سرته رسولو لپاره ناروو ته سفر کوي د ناروو محکمې د دغه هیواد د ولسي جرګې د پریکړې او انګلیسي قوانینو په رڼا کې کار کوي سیاسی گندونه ولسواک گند او د ناروو گند د خپلواکۍ ورځ د کال نونه سو آتشپتم د جنوری یو دیرشمه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د استرالیا نیوزیلاند او انګلستان له قیومیت څخه د ملي رخصتۍ ورځ د خپلواکۍ ورځ د جنوری یو دیرشمه په یو کې د غړیتوب نیټه نونه سو نهه نیویم د سپتمبر څوارلسمه او د دې تر څنګ په نورو نړیوالو ټولنو کې هم غړیتوب لري ملي بیرغ درې افقي ټوټې په اسانۍ او ښکتنۍ نیمه ژېړه د ناروو د ملي بیرغ د ښکتنۍ شنې ټوټې په کیڼه خوا کې داسې یو سپین ستوری ښکاري چې دولس څوکۍ لري دغه دولس څوکۍ د ناروو د خلکو دولس ډلې څرګندوي ملي سرود د ناروو ملي سرود دا دی اقتصادی جغرافیا عمومی کتنه The economy of Nauru is tiny based on a population in 2014 of only 11,000 people The economy is primarily based on phosphate mining offshore banking and processing of coconut products Mining of phosphate ceased after the exhaustion of the primary phosphate reserves but in 2006 to 07 mining of a deeper layer of secondary phosphate began It is hoped that this economic activity might lift Nauru from the bottom rung of global GDP per capita. The dog kuchuni dabrin hewat awe da phosphito la kharslaut khalas tarasi. Kho atkal ki gi che da dog hewat da phosphite kuchuni zir meba chalor kala urusta pai tarasi. Da Nauru da phosphito de istne kalanai andaza la kal nunasau nahatiyon se kharapade khwa. د دغه مادې په عنعنوي مارکیټونو کې د بیې د راپریوتلو له امله کمه شوې ده له بلې خوا د هېواد د پاتې ژورو فاسفیټو د استنې لګښتونه هومره ختلي چې په نړیوالو مارکیټونو کې ډېره سیالي نه شي کولی د فاسفیټو عواید یو وخت دغه هېواد ته دومره ګټه راوړه چې د ناروو خلکو د سړي سر کلنی عاید یې ډېر لوړ کړ د پاتې منابعو په مرسته ناروو ته ډېر څه ان د څښلو پاکې اوبه له استرالیا څخه راوړل کېږي له فاسفیټو څخه د تشو شوو ځمکو بیا جوړول او د فاسفیټو د عوایدو پر ځای د نورو چینو موندنه هغه څه دوه سترې ستونزې دي چې د ناروو کوچنی اقتصاد په اوږده موده کې ورسره لاس او ګریوان دی <تصفيق> 
د ناورو دوله د خپلو فاسفیټو د زیرمو د ژر خلاصون په توسان د فاسفیټو ډیر اوایت په داسې لارو لګول یا زیرمه کړي چې په راتلون کې وخت کې د دغه هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي او د هیواد لپاره د عواید نورې چینې جوړې کړي تر کال نونه سو درینویم پوره د ناروو دولت یو بیلیون آسترالی ډالر په بحرانی بانکونو کې ساتلی و خو روسته دیر پیسه لده غیزیر موسخه ده خپل و مالی کسرونو ده پوره کول لپاره پوره کرد In the years after independence in 1968, Nauru possessed the highest GDP per capita in the world due to its rich phosphate deposits. In anticipation of the exhaustion of its phosphate deposits, substantial amounts of the income from phosphates were invested in trust funds aimed to help cushion the transition and provide for Nauru's economic future. However, because of heavy spending from the trust funds, including some wasteful foreign investment activities. The NRO Dawlat, the day lapara che lagaktuna lehkri, bakshigane bandikri, the Dawlat tashkilato pa parso, kamai rawastai, dear Dawlati shirkatunai, khususak torta warkri, au zini khpal, konsuli dafturunai, bandkri. But you rustai ke the NRO Dawlat, dear Bahrani pankuna, au shirkatuna, pakhpal hewat kirajastar kri, au padi togai, the dui hisabunota, the las guna biluno dalaro da rakri, warkri, لار پرانیسته ده په کال 2015 کې د استرالیا یو شرکت لناروو سره د فاسفیټو د ژورو قانونو د پاتې موادو استلو تړون لاسلیک کړ د ناروو دولت ځینې شمیرنې څرګندوي چې د دغه هیواد د خلکو د سړي سر کلانه یایت په جوړښت کې توپیر راغلی او د فاسفیټو د عوایدو تر څنګ نور عایداتي اقلامونه هم پکې ونډه خستای شي ناروو خپل ډیر د اړتیا وړ شان لا استرالیا څخه راوړي دغه هیواد په خوا د استرالیا په ولکه کې وو او اوس اوس استرالیا له دغه هیواد سره ډیره مرسته او ملاتړ کوي خو اوس اوس د ناروو دولت او خصوصي سکتور ډیر کوښښ کوي چې د اقتصادي پلوه په خپلو داخلي منابعو او د نورو هیوادونو سره د خو اړیکو د برابرولو په وسیله د اقتصادي پلوه باثباته شي غیر خالص کورنی تولید او یا میلیون ډالر د غیر خالص کورنی تولید کلانه وده دوه سلنه د سړي سر کلانه عاید 8500 او یا ډالر تر رسي د غیر خالص کورنی تولید سکتوري جوړښت کرنه صنعت او خدمات د ناورو ډیر خلک په قانون او اداري چارو خونې او روزنې او ترانسپورت کې په کار بوخت دي بودیجه عواید 14 میلیون ډالر او لګښتونه 11 میلیون ډالر تر رسي صنعت د فاسفیټو استل تمویلی خدمتونه او د ناریالو د زیړیو پروسس کرنه د ناروز مکه د کرلو ور نه ده د دغه هیواد نه نوی سلنه خاوره فاسفیټو قانونو له فاسفیټو څخه تشوشو جورو ځایونو او خارونو یا د استوګنې سیمو نیولې ده د دغه هیواد په دې وروستیو کلونو کې یو څه نمونه یې پټي جوړ کړي چې ناریال کېلې سروس او ګلان پرې کرل کېږي د سمندري خوړو د فاسفیټو د زیرمو د درلودلو له امله د ناروو خلک او حکومت په تېرو کلونو کې د دغه هیواد پراخه سمندري سیمې او د کبانو ښکار ته دوام ورکړی او د ناروو د سمندري خوړو سهامي شرکت جوړ شو چې ورو ورو کار کوي او خپل کبان امریکا ته صادروي اوس اوس چې په ناروو کې د فاسفیټو زیرمې د خلاصون په حال کې دي د ناروو دولت خپل خلک هڅوي چې نورو کارونو ته مخه کړي او ځان ته د عوایدو قانوني او عملي لارې ومومي سیلانیا ناروو ته د ډیرو طبیعي ښکلاوو پرمختللي او عصري هوایي کرښو او ښایسته هوټلونو درلودلو سره سره ډیر سیلانیان نه ورځي هغه جاپانیان چې د دې سیمې نورو ټاپوګانو ته سفر کوي د لنډې مودې لپاره په دغه هېواد کې پاتې کېږي د ناروو له الوتکو څخه ډیر هغه بهرني کارګران کار اخلي چې په دې ټاپو کې کار کوي قانونه فاسفیټ صادرات ټوله بیا سل زرو ډالرو ته رسي واردات ټوله بیا درویش میلیونو ډالرو ته رسي غټ تجارتي شریکان یې استرالیا نیوزیلاند انګلستان جاپان او چین دي د پیسو واحد یې استرالیایي ډالر دی 
مالی کال یې د جولای له لومړۍ نېټې څخه د جون تر دیرشمې دیرش کیلومتره د اورګاډي پټلۍ لري یو هوایی ډګر لري د ټیلیفون کود یې صفر صفر شپږ سوه څلور اویا دی د انټرنیټ کوډ یې د انټرنیټ ګډونوال یې زر نفرو ته رسي او د موټر چلولو سمت یې چپ دی رسنۍ نارو یو دولتی تلویزیون چینل لري چې مرکز یې په نیوزیلاند کې دی او اوس اوس خصوصي سکتور او دولت دواړو په رسنیو باندې د پانګې اچونې کار پیل کړ ټولنیزه پرمختیا د نارو له پنځلسو کلونو څخه پورته سل سلنه خلک نارینه او ښځینه دواړه په لیک او لوست پوهېږي په دغه هېواد کې زده کړه د شپږ کلنه تر شپاړس کلنو ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره وړیا او جبري ده پاوت د یوه غیر رسمي تړون له مخې د ناروو د دفاع مسولیت د استرالیا په غاړه دی له همدې امله ناروو وسلوال پاوت نه لري د دغه هېواد پولیس د خلکو او دولت امنیتي چارې په مخ بیایي د عسکرۍ خدمت سن اتلس کلن نه تر دوه ویشت کلن پورې د نیرو هیوا تاریخ ته لنډه کتنه داسې ښکاري چې ډیر پخوا څوک په نیرو کې نه اوسېدل خو په څو تیرو پیړیو کې ورو ورو د میکرونیسي پولینیسي او ملانیسي د نژاد څو ډلې له شمال او جنوب څخه دې ټاپو ته کوچېدلې او هلته استوګن شوي دي په کال اوله سوه اته نوي کې انګلیسي کپتان جان فیرین د لومړني اروپایي په توګه دې ټاپو ته ورسېد جان فیرین په دغې نوې پېژندل شوې ټاپو نوم کېښود چې سل کاله په همدې نامه یادېده په کال اتلس سوه دیرشم کې د نهنګانو ځینې ښکاریان او یوه ډله سمندري غله په نیرو کې مېش شول دې خلکو په دې ټاپو د نیرو نوم کېښوده دوی به له تېرېدونکو بېړیو سره سوداګري کوله او له همدې خلکو څخه وروسته هغه دولس قومي ډلې جوړې شوې چې د دې ټاپو په سیاسي ژوند کې ډېرې ستونزې وزېږولې په کال نهه سوه شپږ شپېتم کې امردو روبرت د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې برخه واخیسته او د خپل هېواد د خپلواکۍ غږ یې د نړیوالو غوږونو ته ورساپو یو کال وروسته روبرت د ارام سمندر د ټاپوګانو له انګلیسي شرکت سره داسې یو تړون لاسلیک کړ چې د هغې له مخې دغه شرکت د هرټن فاسفیټو لپاره یو لس ډالره د نیرو سیمه ییز حکومت ته ورکوله او د همدې کال په پای کې د نیرو خلکو ته ټاپو د فاسفیټو کانونو نه ملي او د خپلواکۍ هڅې ګړندۍ کړې په کال نهه سوه اته شپېتم کې د نیرو خپلواکي ومنل شوه او امردو روبرت د هېواد لومړني ولسمشر په توګه وټاکل شو چې تر نهه سوه شپږ اویم پورې یې دنده مخ ته یوړه له افغانستان سره د ناروو هېواد اړیکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو په کتاب کې د ناروو نوم نشته او دا څرګندېږي چې دا دواړه هېوادونه هېڅ راز اړیکې نه لري له افغانستان څخه تر ناروو هېواد پورې د هوا لارې فاصله لس زره او اته سوه او درې اتیا کیلومترو ته رسي د کابل او یارن ښارونو ترمنځ زمونی توپیر او نیم ساعته دی قدرمن او ریدون کو دا و زمونگ ننانه خبرانه بدی هیله چستا از پا معلومات که زیاد والای را غلی تربیه چستا از پا درانه حضور که از ریگم تا از پلوی او بخون که علاس پا که چند